Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来一款肉鸽卡牌游戏《神州志西游》。本作无论是在玩法上还是机制上，都做出了很大程度的创新。首先，在角色的选择上，不再是单一的主人公制度，而是有五个可选角色。每个角色都有着非常鲜明的特色，他们的玩法和核心机制都是不一样的。首先给大家介绍一下玄奘法师，也就是唐僧。唐僧的核心玩法就是给对面的普通单位增加善念，增加到一定程度之后可以收为己用。听起来有一点像精灵宝可梦。当然了，我小的时候都管它叫做口袋妖怪。通过不断的抓取怪兽来组建团队。可以说，唐僧这个角色主打就是一个打群架。这些被抓的怪兽加入了唐僧的团队，也别以为自己就稳了呀。因为唐僧很多情况下还会卖这些怪物的血量来保证自己的生存，这个操作实在不太符合高僧的形象。当然了，玩家如果对游戏的系统理解比较深，完全可以不抓怪兽，就靠唐僧自己一个人打到西天上去。第二个可选的角色猪八戒，八戒的核心玩法是他的血量，准确的说呢，是他的血量最大值上限。八戒攻击造成的伤害，一定的比例可以转化成自己血量最大值的上限，血量最大值的上限又可以作为资源，给对手增加 debuff， 或者是造成强力的伤害。同时，八戒也有一定 T 的属性。通过八张戒律牌，不断的提升自己的属性，包括攻击、防御、反击。如果队伍里有奶妈型的角色，那八戒就是如虎添翼了。他的玩法和前面的唐僧就完全不一样，后面的角色也都各有各的玩法。接下来是大师兄悟空，这个角色玩法核心就是他的棒子，如意金箍棒。这个棒子可以变长变粗，啊不对，是变长变大，也不对，是变长变重。棍子变长可以把单体攻击变成 A O E 攻击，棍子变重可以增加造成的伤害。这两点都比较好理解了。另外，孙悟空还有一张灵魂的卡牌，就是七十二变，可以复制对面使用的技能。并且在战斗结束之后可以保留下来，这样的话，这张卡牌的可能性、延展性就太强了呀。对游戏足够了解的小伙伴，在特定的地方复制特定的技能，并在后面特定的场景使用，为公关的帮助是相当大的。甚至我觉得可能会出现一些特别的关卡或者场景，原本看起来难度是很高的。但是你可以通过之前复制到的某个技能，逆转整个战局。如果在游戏当中能够打出一局这样的战斗，那真的是太爽快了呀！本作当中，白龙马也是一位可选的角色。毕竟在原著当中，取经队伍陷入绝境的时候，白龙马曾经挺身而出去大战黄袍怪。白龙马主要玩的就是龙女。我重新组织一下语言啊。白龙马的核心玩法是围绕着龙女展开的，确切的说是围绕着龙女的剑阵展开的。龙女能够激活的剑阵有几种类型，包括了攻击的剑阵、还有防御的剑阵、反伤的剑阵等等。但是龙女普通情况下是灵体的状态，敌方的攻击无法对她造成伤害。一旦激活了剑阵，龙女就会变成实体的状态，这样敌方就可以摸到它了。所以使用白龙马这个角色的时候，不仅要根据战场的状况决定激活剑阵的类型，还有时机，同时还要照顾到龙女的形态。另外，白龙马本身可以给对面增加潮湿的状态，也就是控水。有潮湿 buff 的敌人受到龙马的攻击，会受到更多的伤害。
所以大家也都听出来了，白龙马这个角色是操作性非常强的。这里我要说的是，越复杂的游戏机制，当你用的越得心应手的时候，所获得的成就感，真的是普通的游戏无法比拟的。最后一个给大家介绍的角色是沙悟净，也就是沙僧。沙僧玩法的核心是不同属性的精灵，精灵是在战斗当中召唤的。会出现在对方的队形当中，并且通过走位把敌方的单位挤向后排。为什么要挤向后排呢？因为沙僧有一个角色的特性，他对前排单位只能造成百分之五十的伤害，但是他对后排的单位可以造成百分之一百五的伤害。如果获得了天赋点，可以进一步增加对后排角色造成的伤害。这样看的话，沙僧是一个通过控制对方站位来提升伤害的角色。但是精灵的运用远远不止于此。精灵被召唤出来之后，就已经算是对面的单位了。精灵具有不同的五行属性，咱们将对面的精灵击破，可以获得很多的好处。比如说，击破土精灵可以获得防御；击破木精灵可以恢复血量。精灵的运用机制真的让我对这款游戏有了一个全新的认识。你能够非常清晰地感受到开发团队在认真的、用心的制作这款游戏。游戏的另一大特色就是它的团队玩法，无论是敌方还是我方，都是采用团队作战的方式。团队的成员可以通过事件获得，也可以在商店当中进行招募。甚至在战斗当中，也可以通过捉妖来获得对面的单位。这些同伴的类型各不相同，有坦克，也就是 T， 也有强力的 DPS， 还有奶妈、辅助等等。一般来说，队伍的核心就是咱们首选的角色。整个队伍要围绕着它的核心玩法来进行构建。游戏当中。可以获得的同伴数量也是非常多的，这样的话，整个队伍的搭配就几乎有了无限的可能。再加上本作当中大量的法宝，以及可以消耗的道具，再加上游戏当中大量随机事件的影响，玩家每次的队伍都会有这样或者那样的变化。也就是说，玩家每次重开游戏。肯定会获得不一样的游戏体验，这也是肉鸽类游戏最大的乐趣之一。第三点，我要说一下这款游戏的剧情。我通过侧面了解了一下游戏的开发情况，发现开发团队竟然写了三十万字的游戏剧情文本，这个量对于卡牌游戏来说是海量了。已经达到了一个 JRPG 的标准。我呢是一个老派的玩家，玩文字类的游戏是从《勇者斗恶龙》一代，《最终幻想》一代，《重装机兵》、《三国志》、《霸王的大陆》一路玩过来的。所以像这种海量的文本，尤其是背景相关的、剧情相关的、角色相关的，会让我对这款游戏产生更深的沉浸感和代入感。在面对原著当中各种经典事件的时候，玩家也可以做出不同的选择。比如说，蜘蛛精在洗澡的时候，咱们要不要去偷他们的衣服？再比如，去牛魔王家借芭蕉扇，该怎么借？嘿，嫂嫂，你把嘴张开。嫂嫂，多谢了。再比如，唐僧路过女儿国，该怎么办？今夜良宵难得，你就答应了我吧。就这么办吧。我跟大家说明一下，我玩这款游戏的时候，是使用的初见玩法。什么是初见玩法呢？就是在玩之前，不去查阅游戏相关的资料，也不去看攻略和其他玩家的经验，就是依靠自己来一点一点的熟悉、探索这款游戏。其实，作为老派的玩家，对这种玩法都不算陌生。
那个时候上哪儿看攻略去？也没有互联网。现在时代不一样了，大家如果玩这款游戏，我还是建议到各个社区和其他的玩家进行交流，也学习一下其他玩家的队伍、卡牌、道具、法宝的搭配。有些时候你真的会像发现新大陆一样。因为那些大神级的玩家在把游戏的系统吃透了之后，所开发出来的玩法真的匪夷所思啊！视频的最后呢，跟大家聊一下这款游戏相关的情况。这款游戏的开发真的是遇到了很多的困难。开发团队初始的两位成员应该都是程序员，当初凭借着一腔热血就投入到了游戏的开发当中。但是隔行如隔山啊，在美工还有音乐音效方面就遇到了难以想象的困难，那怎么办呢？只能把这部分工作外包出来。在外包的过程当中，就遇到了被外包的团队把钱卷走，然后失联的情况。而且这种情况竟然出现了不止一次两次，我感觉这个打击是相当大的。如果换作是我，可能就放弃了。但是开发团队仍然坚持了下来，不会美工，不会制作音乐音效，怎么办呢？自己学。这种毅力真的不是一般人能够做到的，所以是能够感觉到开发的团队真的是在用心的做游戏，用爱来发电。但是平心而论呢，游戏在最最早期的测试版。很多玩家是不大满意的。针对玩家所反馈的意见，开发的团队在不断的做出努力。二零二二年的时候，本作终于是登录了 Steam。一年多以来，游戏的内容和玩法的机制仍然在不断的做出更新，可以说是三天一小更，七天一大更。一年多的时间更新了六七十次。相对的，游戏的口碑也在不断的攀升。目前本作在 Steam 的评价是特别好评，所以无论你之前接没接触过这款游戏，我都向大家推荐这款《神州志西游》，一起来感受开发团队想要给大家传递的快乐。